А зараз ви побачите наше нове розслідування про те, хто насправді спонсорує партію «Батьківщина». Аби дивитися новинки першими, підписуйтесь на наш канал. І ви так само можете робити свої донати. Ні, не Юлії Володимирівні, а нам. Тому що ми ці гроші пустимо на корисні справи, а не на бікборди та рекламу. Вітаю! Мене звуть Денис Бігус. В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». І сьогодні ми говоримо про гроші передвиборчі. Озерніться! Усі ці обличчя на бігбордах, які обіцяють знизити ціну на газ, покращити наше життя. Усі ці заклики в телевізорах, усі ці ядки з партійною пресою – усе це – Коштує до чорта. І хтось має за це заплатити, і хтось платить. І ви мусите знати імена цих людей. Адже хто оплачує партію і кандидата, той потім їх, ну, вибачайте за прямоту, і танцює. І з цією метою, з метою, щоб ви знали, в нас за законом партії мають звітувати про своїх донорів. Вони, звісно, звітують. Ми дослідили один такий звіт, а конкретно – Батьківщини. І виявили, що донори у Юлії Володимирівни, ну, м'яко кажучи, дуже дивні. То касирка з супермаркету мільйон їм закине, то манікюрниця кількасот тисяч. Пані Тимошенко дала свої пояснення щодо цих донорів. Але, знаєте, ці пояснення нас якось не переконали. Отож, хто фінансує Батьківщину? Максим Опанасенко у пошуках справжньої скарбнички партії. Юлія Тимошенко, чи не найпершою серед усіх кандидатів, почала свою президентську кампанію. Зустрічі, з'їзди, презентації, реклама на телебаченні, радіо, в інтернеті та на вулицях. Все це дорого, а перед виборами ще дорожче. Додати сюди утримання сотень партійних осередків по всій країні, зарплатню працівників, оренду нерухомості і дорогого автомобіля для самої «Леді Ю» – і вийде доволі космічна сума. За підрахунками руху, чесно, тільки на рекламу на телебаченні у 2018-му витратили майже 127 мільйонів гривень. Звідки гроші у батьківщини, лідерка якої регулярно твердить про тотальне зубожіння? Всі парламентські партії за законом можуть фінансуватися двома шляхами. Перший – гроші з бюджету. І чим більше у партії людей у Верховній Раді, тим більше грошей. Батьківщині у минулому році перепало близько 30 мільйонів гривень. Другий шлях – внески від людей і фірм. Підтримуєш поліцилу – підтримай її гаманцем. Але всі ці внески регламентовані. Той, хто дає гроші, має бути відображений у звітах. Їх партія зобов'язана подавати до Національного агентства із запобігання корупції. Приблизно 150 мільйонів гривень. Саме стільки поліцилі Тимошенко офіційно нажертвували у минулому році. Причому фінансування різко зросло саме наприкінці 2018-го. Переважна більшість задекларованих донорів – звичайні українці, які начебто віддали партії Тимошенко, ну, дуже солідні гроші. Проста перевірка показує, що ці люди або не знали, що їхні персональні дані використовували, або знали та не мали таких коштів. Платежі від простого народу підозріло великі. Найчастіше зустрічаються суми у 148-149 тисяч гривень. До слова, це крайня межа, за якою можна викликати інтерес фінансового моніторингу. І, вірогідно, саме задля обходу Фінмону деякі донори вносили такі платежі по два, три, чотири і більше разів. Все це стало причинами того, що звіт «Батьківщини» за 2018-й ми розібрали ледь не на молекули. І зробили турне кількома областями, аби зустрітися з найсоліднішими донорами партії. Завдяки цьому зрозуміли, хто насправді стоїть за цими жертводавцями. Поїхали! Зараз я в Кіровоградській області, а тепер вже в Одеській. Позаду село Завалля, попереду – Саврань. Троє вихідців саме з цих двох сіл за останні півроку пожертвували партії «Батьківщина» чи не найбільше – понад 4 мільйони гривень. Одна з трьох – Наталя Зубар. Прописана в селищі Завалля. Десятьма платежами за рік Зубар профінансувала «Батьківщину» на майже півтора мільйони гривень. Хоча – ні. Давайте називати речі своїми іменами. Через Зубар на рахунки Батьківщини провели майже півтора мільйони гривень. Чому? 
бо працює жінка касиркою в супермаркеті. Не поняла. Ви з селища Завалі Кіровоградської області, да. правильно? Так. Ви регулярно робите платежі на рахунок політичної партії по 150 тисяч гривень. І це відображено в звіті політичної партії. А це, це не я, це моя прийменниця, в мене карточку брала. Півтора мільйона гривень? Ну, ну і там десь вона працює, я не знаю, ну карточку вона користувалася і все. Тобто вона взяла вашу картку і перерахувала? Ну, я там, я не знаю, що вони там, я чесно... Ну, це було ще до Нового року, там я не знаю, Так, 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 це третій і четвертий квартал. Так, так, так. У мене карточки вже тут давно немає, я її вже взагалі вбрала. Гроші для Тимошенко проводили майже через всю родину касирки. Сестра Наталі – Валентина. Прописана ось в цьому будинку в селищі Саврань на Одещині. Вдома ми застали лише цуценят. Шкода, бо Валентина – ще один заможний донор партії. Ну, або провідник. Платежі були один в один з сестрою. Жінки навіть робили це в одні й ті ж дні. Загалом Валентина закинула Юлії ще півтора мільйони. Трішки менше, близько 1 мільйона 200 тисяч гривень вісьмома рівними платежами в партійну касу закинув і її син Владислав. За освітою – механік і водій. За резюме на сайті – шукає роботу охоронцем за 8 тисяч гривень. За покликанням – донор Тимошенко. Ви в минулому році зробили величезний внесок на рахунок партії «Батьківщина». Це так? З якої цілі ви цікавитесь? Справа в тому, що ми перевіряємо, чи справді люди робили ці внески. Давайте не зараз про це. Загалом совранці у 2018-му підтримали батьківщину аж 37 платежами. Прості селяни, серед яких інші родичі та фейсбук-друзі Касирки Зубар, пожертвували партії понад 5 мільйонів гривень. Тож, запам'ятайте Наталю Зубар. Ми до неї ще повернемося. А поки їдемо далі. Передмістя Києва. Ось тут прописався корпоративний донор батьківщини. Компанія «Зернові традиції Лопатина» перерахувала партії 2 мільйони гривень. Підприємство має всі ознаки фіктивності, а вказаний будинок – лише формальне місце реєстрації. У вас тут цілий ряд фірм прописаний, які ми шукаємо. «Зернові традиції Лопатина». Не знаю, це... Тут що й було, я не, я не знаю. Це чоловіка, чоловіка немає. Докладно про спонсора батьківщини вартістю у 2 мільйони нам розповіла завідуюча дитячого садочку. Тут власниця зернових традицій працює методисткою. Ви про приватні... Фірму, яка робить да. величезні внески на рахунок однієї з політичних партій зараз. Ага, цього я не знаю. Я за фірму знаю, але… Так. Просто при всій повазі, але 2 мільйони гривень для методиста дитячого садочку. Я певен, що це не вона, її туди записала. Да. Я да. повністю переконаний, але моя робота в тому, щоб приїхати, знайти і запитати. Так. Да. Були вже по цьому, в тому році до мене дзвонили начальник відділу освіти, mm-hmm. бо були питання з міліції, там все владнало. Просто що? на нього його оформили. Так, так, так. Це та, я знаю. Вона та. там богові душ, вона дуже гарна людина і дуже… Так. Ще одне місто гарних і порядних донорів батьківщини – Суми. Сумчани виділилися як кількістю, так і якістю, перераховуючи партії сотні тисяч гривень. А ще – відчайдушністю. Галина Манько мешкає на околицях Сум. Навіть за околицями. Але вона не переїжджає в центр, а віддає 700 тисяч гривень на Тимошенко. Ну, так написано в офіційному звіті Тимошенко. Бранка Ну, дивіться. Фіз... Манько, Галина Миколаївна, Суми, вулиця Жукова. Ну, вона перейменована, я так розумію. Ну, так. Це коли, що в мене криша поїхала. Mm-hmm. Вона, взагалі, вона свідіться лігова, вона не може, взагалі, з політикою ніяких. Двома платежами в загальному на 650 тисяч гривень батьківщину начебто підтримала і сумчанка Наталія Степаненко. Її батьки кажуть, це нереально. Ми перевіряємо партійні звіти. Це батьківщини побачили, що в минулому році Наталія Сергіївна Степаненко зробила внесок 650 тисяч на рахунок партії батьківщини. Це просто величезна сума. Не. Та такого не може бути. Красиво. А ви не можете передзвонити до неї? Ми просто почекаємо за дверима, запи- запитати. Вона вам не копійки грошей, от коли лише на 50 тисяч, що смієтеся. Вона в заводі хрун заробила, там не копійки грошей не платить. 
Юрій Ковган теж значиться в списку жертводавців. Партії нібито дав вже знайомі 149 тисяч гривень. Мешкає ж він ось тут. Ми не застаємо нікого вдома, але лишаємо записку з проханням передзвонити. За кілька годин нам подзвонила матір Юрія. Такого не може бути, тому що він у мене безроботній. Так, багато опитаних нами донорів навіть не знали про те, що вони так палко люблять Юлю. В Батьківщину вливають чималі суми кешу, просто використовуючи дані людей, які про це навіть не здогадуються. Але ми знайшли і тих, хто в курсі. В розмовах з нами ці люди робили вигляд, що свідомо віддали усі заощадження Тимошенко. Працівниця автомийки Марина в жовтні закинула партії 460 тисяч гривень. Для неї це такий дріб'язок, що вона спочатку навіть забула. Чи робили ви внесок в 460 тисяч на рахунок Батьківщини? А ви фізична особа підприємець? А потім різко згадала. Робили? 460 тисяч, так? Якщо ви вже хочете влаштуватись на ту автомийку, то ні. Там платять небагато. Просто Марина збирала усеньке життя. То ви могли б пояснити, як, як це, ну, як це, це могло статися? Це могло статися так, що я працюю вже не перший рік, і гроші зібралися на розрахунковому рахунку, які можна було перечислити. І ви їх передали? Ви пройшли через банк. І ви, їх, і, ви, банк, і ви їх передали партії, всі 460 тисяч, так? Вибачте, мені зараз треба бігти в садик. Мені позвонили, треба бігти. Звучить е, переконливо. А ось тут мешкає родина Цируликів. Мама, тато і донька-студентка синхронно допомогли партії Тимошенко. Всі зробили однакові внески по 149 тисяч. Глава родини береться переконувати – гроші їхні. Вас хтось попросив їх перерахувати? Чи... Ні, я мене ніхто нічого не попросив. Це, це особиста ініціатива, так? Просто ще, якщо не помиляюся, ваша донька студентка, вона вчиться в Києві, і ну, така сума для такого віку – це, це доволі велика сума. Ну, ми її дали. Віктору Цирулику чомусь самому стає смішно від своїх слів. Чоловік тримає оборону, але дає слабину. Ви підтримуєте партію «Батьківщина» настільки, що півмільйона майже гривень Та, надіслали? Да. Серйозно? Так. Да. Ви ж посміхаєтеся сам. <рес> Розкажіть, як це було насправді. Я зараз по мені Донька Віктора, котра нібито задонатила партії Тимошенко 149 тисяч гривень, навчається в Київському авіаційному університеті. Тут же навчається на хіміка Яна Рудьман з Черкас. Точніше, навчалася, бо лише два тижні тому отримала диплом магістра. 149 тисяч гривень вона, за документами, пожертвувала партії «Батьківщина» в серпні. А вже в листопаді дівчина розмістила в інтернеті резюме, у якому шукає роботу за фахом. Ви в минулому році зробили доволі велику пожертву на рахунок партії «Батьківщина». Це близько 150 тисяч гривень. А це ви її робили справді? А, так, але, вибачте, мені зараз не дуже зручно говорити. А, дивіться, просто ми знайшли ще ваше резюме за минулий рік. Ви шукали роботу якраз приблизно в той період, коли пожертвували 149 тисяч гривень, а шукали роботу на 7 тисяч гривень на місяць. А, ви б могли це якось пояснити? Мені не дуже зручно говорити. Всі ці люди мали б роками нічого не витрачати, не купувати одяг, їжу, подарунки, не платити комунальні платежі та не оплачувати транспорт. Все для того, щоб дати можливість Юлії Тимошенко повісити ще один борт або показати черговий ролик про цей самий зубожілий народ. Все це один великий фейк. І підтвердження цьому ми знайшли в невеличкій Олександрії, що у Кіровоградській області. Наприкінці 2017-го мешканка Олександрії Лідія Скубій оголосила про збір коштів на лікування доньки. Власних у родини катастрофічно не вистачало. Про збір тоді написали всі місцеві видання, навіть «Один плюс один». Але за рік жінка з'являється в партійному звіті в якості доволі заможного донора. За чотири дні до Нового року вона нібито перераховує партії «Батьківщина» 149 тисяч гривень. Скубій нині працює майстром манікюру. Працює прямо вдома, ось в цьому будинку в районі з гучною назвою «Верхній БАМ». Тут ми її і зустрічаємо. Спершу Скубій каже – все зробила сама. 
Ми займаємося перевіркою звітів політичних партій і побачили, що ви зробили великий внесок на рахунок політичних а партій Батьківщини. В звіті Батьківщини, він у них на сайті висить. Ми перевіряємо, чи особисто люди надсилають гроші. Мова йде про 149 тисяч гривень, це в четвертому кварталі. Це ви його робили? Ми. Ви особисто? Я особисто. Але дуже швидко здається і розповідає, як було насправді. Ви ходили в банк самі і ці гроші перераховували, чи просто дали свої персональні дані для того, щоб… Ні, я ходила, бо мене попросили. Це хтось місцевої батьківщини був? Так. Ну, от діло в тому, що мені ця людина була… Допомогла. Допомогла, і тепер мені потрібно було… Я зрозумів. Все, мене більше питань немає. Що про все це думає лідерка батьківщини Юлія Тимошенко? Версії у неї традиційно дві. Перша – конспірологічна. Може бути провокація Служби безпеки України. Ви знаєте, що відзняті відеоматеріали, як на контрактовій площі, коли я мала зустріч з киянами, то на офіційних службових машинах Служби безпеки України привозили проти мене плакати. Ще раз хочу сказати, ще раз хочу сказати, іноді за провокації платять великі гроші. Ну, ви зрозуміли. Чинна влада вливає в опозиційну батьківщину мільйони гривень. На рекламу, з'їзди, інші витрати. Для дискредитації, ага. Версія друга – тоталітарна. Люди допомагають нам абсолютно щире. І я думаю, що якщо вони іноді, можливо, не хочуть про це говорити публічно, то це просто може загрожувати їх свободі і життю. Тому що немає в Україні демократії і немає в Україні чесності, і немає правосуддя. Ми не повірили в жодну, як і в зроблені цими людьми платежі. І, здається, не дарма. Бо очевидно, що за цими вливаннями має хтось стояти. Хтось впливовий і заможний. Але хто? Ви ще не забули касирку Наталю Зубар? Саме час згадати. Непевні откровення наляканої жінки на касі змінилися на відверту агресію за межами супермаркету. Варто було нам запитати у Зубар про ще дещо. А конкретно про дві компанії зі статутними капіталами по 50 мільйонів гривень в кожній. Із самою Зубар в якості власниці. Так. Касирка не тільки проводить платежі батьківщині, але вказана бенефіціаром київських фірм Amber Company та страхова компанія «Надійна». Така собі бізнес-леді з нетрів. Ну, або ж з каси. Ви мене визивали навіть в СБУ. Це було років, мабуть, щоб не збрехати. Два, мабуть, півтора, два назад було це. І все, закрито, да. і все закрито, так. І все закрито абсолютно. З цього питання? З цього питання. І ви не, нічого самі не робили? Нічого абсолютно. Я сказала, що ні, і все. Там все закрито. І не треба мені те саме, і все. Я на робочому місці, і не треба... Можна було взагалі мене визвати куди ще, що чи говорити. Що це за манера приходить на роботу? Так. Те, що Зубар власниця фірм – це ще один фейк, зрозуміло. Самі фірми теж фейкові. Компанія Amber Company, в якій касирка Наталя Зубар виступає одночасно і директором, і засновником за документами розташована ось тут. Щоправда, за доброю традицією номер офісу вирішили не вказувати найімовірніше через те, що його просто не існує. В мережі жодної інформації про Amber Company чи про її діяльність ми не знайшли. Страхова компанія «Надійна» – така ж не справжня. Прописана вона теж просто в будинку. Ось цьому. Номеру офісу, квартири чи приміщення таємничі реєстратори також не вказали. Фірма має таку ж відсутню історію діяльності і такий же чималий статутний капітал. Але в «Надійній» знайшлося ще дещо. Те, через що «Зубар» і могли кликати в СБУ. А саме партнери «Зубар» в «Надійній» – це двоє киян Людмила Штейн та Микола Федоров. Як і «Зубар», її партнери не знали, що вони виявляються – бізнесмени. Людмила Штейн почула цю новину від нас. Ви не є співзасновником? Я похожа на співзасновницю. Загляніть сюди. Ну, вірю, все. Похоже, що тут і так. Все, я зрозумів. Військовий Микола Федоров нині взагалі знаходиться в зоні проведення ООС. А, він, він, він в зоні АТО зараз, так? Але саме Федоров і Штейн вивели нас на вірогідно основного фігуранта цієї схеми. 
бо записали їх не лише в одну фірму з касиркою Зубар, але й в ще одну – з Олександром Канцеляроком. Хто він? За версією спеціалізованої антикорупційної прокуратури, один з основних реалізаторів схеми екснардепа Олександра Онищенка. Якщо коротко, екснардеп, який нині переховується від українського правосуддя у Західній Європі, у 2013-2016 роках круто заробляв на продажах газу. Підконтрольні онищенку компанії, які видобували газ за договорами спільної діяльності з державною компанією «Укргазвидобування», через біржі продавали його за ціною значно нижчою від собівартості фірмам-посередникам. А різницю клали до кишені. Точніше, до кишень. Цими кишенями були спеціальні створення або ж куплені фірми якраз до цього процесу і доклав руку канцелярук. В матеріалах САП його роль визначається так. Канцелярук ОБ, усвідомлюючи значення своїх дій, керуючись метою швидкого незаконного збагачення, схвалив план злочинної діяльності та надав свою згоду на вступ до злочинної організації та на участь у вчиненні злочинів. Планом діяльності злочинної організації канцеляруку ОБ передбачалось стати формальним переможцем аукціонів з продажу природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність – спад «Укргазвидобування». В цьому ж поданні ми знаходимо і схему, дуже подібну до схеми фінансування батьківщини. Люди Онищенка шукали людей з мінімальними заробітками і за винагороду пропонували їм стати засновниками та директорами фейкових фірм. Так народилася ціла мережа. Але це – лірика. Суди у справі почалися ще у 2016-му. За участі канцелярука тривають і досі. Щоправда, знайти чоловіка нам не вдалося. Жінка, що нібито наглядає за його матір'ю, каже – не бачила його вже давно. Я просто його маму, з мамою його, вона старенька, то я доглядаю. А так. Не знаєте, так? Да? І не приїжджає він уже скільки. Він не знаєте, може він не в Україні просто вже? Та ні. В Україні? Так. Да. А у вас немає його номера телефону? Немає. Немає. Я все ж говорю, що з нею сижу, він ото і нагадає їй на карточку грошей. Що це означає? Касирка супермаркету з цілою ватагою односельчан і родичів, через яких партії Тимошенко заводили на рахунки мільйони, приводять до справи біглого екснардепа Онищенка. І, ймовірно, до його грошей. Випадковість? Спочатку ми теж так подумали, доки не знайшли ще один доказ. Михайло Верман. У 2018-му він задонатив батьківщині понад мільйон гривень. Сім разів вніс на рахунки партії по майже, ну звичайно, 149 тисяч гривень. І що? Нічого, окрім того, що фірма Вермана «Арт Ельм» теж фігурує в справі Онищенка. В судових матеріалах сказано, що «Арт Ельм» отримував газові гроші за нібито товари та послуги. І, судячи з усього, ця фірма в цій схемі зовсім не випадкова. «Арт Ельм», який зараз припинив свою діяльність, в останні дні свого існування теж була зареєстрована в Запоріжжі. В будинку, де розташовано пул компаній «Канцелярука». Фірма Вермана була зареєстрована разом з фірмами Канцелярука. Верман отримував кошти від Онищенка. Верман перерахував партії «Батьківщина» понад 1 мільйон гривень. Якийсь, ну, дуже непрозорий натяк у нас вийшов. Де зараз знаходиться Онищенко – невідомо. За даними слідства, газова справа принесла учасникам схеми 1 мільярд 600 мільйонів гривень. І цілком вірогідно, що частина тепер перекочувала до «Батьківщини». Почуває себе біженець, судячи з його сторінки у Фейсбуці, ні в року. Він активно коментує поточні події в Україні, написав книжку про президентство Петра Порошенка і регулярно зустрічається з бізнесменом Ігорем Коломойським. І протягом останніх кількох місяців Фейсбук-сторінка Онищенка перетворилася на своєрідну агітку Юлії Володимирівни. Ну, судіть самі. Як це коментує сама Юлія Тимошенко? Я можу твердо вам сказати, що я не спілкуюся з паном Аніщенка. Ніяких підставних осіб ніколи не використовувалися. І ви знаєте, що зараз всі внески, які в фонд вносяться, перевіряються силовими структурами. Може бути таке, що маленькі, середні підприємці або навіть вищі середні, якщо хочуть нам допомогти, вони бояться безпосередньо від своїх розрахункових рахунків це робити. І може вони просять своїх родичів, своїх друзів – 
внести ті гроші, які вони дають. Серед тих бізнесменів, як ви кажете, які вище середнього, можуть бути люди з команди, пане Олеч? Ні, не може такого бути. Ми не співпрацюємо. Я зразу вам говорю, ми не співпрацюємо. Поставити питання Олександру Онищенку, враховуючи його відсутність в країні, дещо складніше. Але ми спробували через Фейсбук. І отримали відповідь. Онищенко спростовує, що його грошима донатять батьківщину. Просить назвати хоч одне прізвище зі схеми. Почувши прізвище канцелярука, зникає на декілька годин. Згодом пише знову – канцелярука не знає, його фірму теж. Що ж, на чистосердечне зізнання ми, чесно кажучи, і не розраховували. Але просто, щоб освіжити пам'ять, ось скрін з сайту Ради громадського контролю НАБУ з анонсом чергового суду, де канцелярук, як директор ТОВ «Газтрансгруп», звинувачується в газових схемах Онищенка. Бачу мету, не бачу перешкод. Саме такими словами можна охарактеризувати кампанію Юлії Тимошенко. Вона хоче бути президентом. І на цьому шляху згодяться будь-які союзи, а головне – гроші. Нехай навіть вкрадені у тотально зубожівих українців, яких сама ж Тимошенко так палко обіцяє захистити. А, тут є певна іронія. Після публікації розслідування про оборонку Гладковського пан Онищенко написав, що готовий платити за оприлюднення інформації про злочини Порошенка і його оточення. Даю пораду. Онищенко тепер може сказати, що оцей, ну, типу, донат на батьківщину – це за виступи Тимошенко. Адже хто ж ще так голосно говорить про злочини, оминаючи, що правда, своє оточення, як вона? До речі, про донат. Підтримати нашу команду можна ось за цим посиланням. Дивіться усі наші розслідування на ось цьому ютуб-каналі, їхні текстові версії читайте на ось цьому сайті. І в соцмережах нам теж пишіть. Ми всі знаємо, як ми любимо листуватись. До речі, є цікава тема. Пиши на ось цю електронну пошту. В телеефірі побачимо за тиждень. З вами був Денис Бігус, програма «Наші гроші». До зустрічі.